Assalamu alaikum everyone, this is Ashraful Islam. Today we are going to discuss non preliminary preparation 2020-24. So, here you can see that we have two topics in the name of the name of the name of the name of English. So, here you can see that we have a point in the name of 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 the name जिनिला शंपूर के तुम्हें जोरी अब गोतो था था को ताहोले तुम्हारे तुम शादी के गुच्छे रिप्रेजेंट करते पड़ोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ इज वेरी क्रूशियल एट द टाइम ऑफ भाईबा एर भीतर और आगे छोड़ गुरुत्वपूर्ण विषय जमों तुम्हारे गैसचार एवं पॉफचार की भाव गैसाप करे छो ठीक तुम रूमे भाईबा रूमे ढुकबा तक तो क्यों परमिशन सीक करवा आर बसते बोल जो बसते बसार जो परमिशन ये जिनगला माथा रखते हैं तुम्हारे एर भर तुम जो भाई भाई तुम्हारे सर थे परमिशन नहीं बसबा जो मैं फिट सर और जो परमिशन दे क्षेत्र में बस जावा और तुम्हें प्रथम जो कोश्चन थ्रो कर इंट्रोडिउस योर सेल्फ अर्थात ये कोश्चन हम सब कमन तो यही टाइम तुम क्यों करवा ये टाइम तुम कैकटा गुरुतपूर्ण विषय मेन्शन करवा कारण ये कोश्चन कर कोश्चन शुद्ध तुम्हें तुम्हें तुम्हार मत बलार जो एक सूझ दे अर्थात तुम्हें ये जा पारो सब किस जिज्ञेस करवा परवर्ती कोश्चनगुल् जिज्ञेस कर सब किस क्योंकि आनसार्टेन अर्थात तुम्हार हाथे नहीं आनसार देर जो ये प्रश्नगू मूलत तर पक्ष आसबे तो जेहेतु तुम्हें प्रथम कोश्चन का जो एखे तुम तुम्हार बेस्ट एफोर्ट का दाओ तो भलो एक इंट्रोडक्शन क्योंकि तुम्हारे जा इंट्रोडक्शन जो विषयगू मेन्शन करवा ये जिनगे तो हाईलाइट कर दीची जमन इंट्रोडक्शन प्रथम नाम तपर तुम नाम अर्थता बोलवा तुम्हें तुम्हार जन्म स्थान कथाय उल्लेख करवा तर उल्लेख करवा हे तुम बर्तमान कथाय आरपर जो विषय आसे से तुम को स्कूल के कत साले पास करो कलेज कत साले पास करो अथवा एपियारिंग क्या ये विषय परवर्ती तुम तुम हबी अथवा इंटरेस्ट नहीं बोलवा जो तुम्हार हबी कथाय इंटरेस्ट कथाय जमन तुम इंटरेस्ट होते तुम कोडिंग करो हबी हे तुम बी पढ़ते भलोबाशो ठीक है ये जिनगूल गार्डनिंग नर्माली जगह थके फटोग्राफी ये जिनगला तरपे ये कैकटा विषय तुम जो मेन्शन करो तो तुम इंट्रोडक्शन पार्टा हो जाए एरपर जो पार्टा आसे यहाँ हे इंट्रोडिउस योर फैमिली ये कोश्चन का अने के जिज्ञेस कर आर अने के ना तो क्षेत्र में तुम सेफ जो थार जो जेहेतु तुम्हें एक कोश्चन देवा जदि तुम बसि कि एड करते पर इंट्रोडिउस योर सेल्फर भरे तुम पर बोलवा इफ आई इंट्रोडिउस माइ फैमिली उर फोर मेम्बार्स इन माइ फैमिली तरह टू ब्रदार्स टू सिसटार्स माइ फादार वार्किंग इन दिस प्लेस माइ मदार इज अ हाउस वाइफ उर हैपी फैमिली जी बोलार सबकिछा हे इंट्रोडिउस माइ फैमिली तो एम तुम्हें जो एक विषय स्मरण करिए दे जिनटा हे एक कोश्चन रेज है जो इंट्रोडिउस योर फैमिली एवं इंट्रोडिउस योर सेल्फ तो दुईटा पार्ट की तुम आलदा आलदा भाव बोलवा ना कि एकसाथे बोलवा यार आंसार आलदा आलदा भावे बला उचित क्यों तुम जो कन्फिडेंट फिल ना करो अथवा नार्भास हो जाओ से क्षेत्र में तुम तुम्हार बेपारे बलार पर स्टप हो जाओ परवर्ती जदि तुम इंट्रोडिउस योर सेल्फे फैमिली इनफरमेशन ना पाए से जानते चाहिए से क्षेत्र में ता तुम्हें जिज्ञेस कर इंट्रोडिउस योर फैमिली तक तुम तुम फैमिल बेपारे डिटेल्स जान दीदा और जदि से पसिबल ना और तुम पसिबल है तुम कन्फिडेंट एना जथेष कन्फिडेंट फिल करो निजे बेपारे से क्षेत्र में तुम इंट्रोडिउस योर सेल्फर भरे लास्टे मेन्शन कर दीवा जो नाओ आई एम इंट्रोडिउसिंग अबाउट माइ फैमिली से फैमिली डिटेल्स दिए दीवा दुईटा पार्ट क्योंकि तुम्हारे जा परवर्ती आस इंटरेस्ट और हबी तो भाई बार आए का गुरुतपूर्ण पार्ट हे तुम चाहले तुम जेहेतु तुम्हार कम्युनिकेशन स्किल्ट एखे शो करवा मैंने रखबा जो भाईटार मूल उद्देश्य क्योंकि तुम्हार नलेज टेस्टिंग ना ये हे तुम कम्युनिकेशन स्किल कत भलो यहाँ कत तुम कि तुम्हें रिप्रेजेंट करते क्या अथवा तुम्हार कन्फिडेंस की खूब ही डाउन कि ना जो तुम तुम्हें रिप्रेजेंट करते ही ना कारण आई एस एस विज फिल्ड वार्कगुल्लो आ एखे स्टेम्पोर स्पीच ग्रुप डिसकाशन और अनेकगुल् टास्क क्यों इंग्लिशे कमप्लीट कर लगे से जैगल तो सार्वइाइव करते पर क्या एर क्योंकि प्रिलिमिनारि जो भाई एग्ला कन्डक्ट करा तुम्हारे बेपारे बेसिक आंडारस्टैंडिंग 
তো ইন্টারেস্ট এবং হবি নিয়ে কিন্তু অনেকে অনেক বেশি কথা বলতে পারে এটা যেহেতু তোমার নিজের তো তোমাকে যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় অথবা তুমি যদি বলা শুরু করো এই জিনিসটা কিন্তু অনেক টাইম নিবে অর্থাৎ তুমি অনেক সময় ধরে বলতে পারবা তো তুমি যদি চাও তোমার ইন্ট্রোডাকশনে তুমি তোমার হবি নিয়ে বলতে পারো যে মাই হবি ইস টু কি বলে মাই হবি ইস টু ফটোগ্রাফি তাইলে ফটোগ্রাফি নিয়ে কিছু বলতে পারো যে লেজার টাইমে তুমি ফটোগ্রাফি করো এই এই জায়গায় ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেছো বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে তুমি গিয়েছো এই জিনিসগুলো তুমি ইন্টারভিউ ডিয়েটস হতো চাইলে অল্প কিছু শেয়ার করতে পারো পরবর্তীতে তারা যখন তোমার এই ইন্টারেস্ট এবং হবি নিয়ে ইন্টারেস্টেড হবে তখন সেই ক্ষেত্রে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কি কি করো কি কি করেছো প্রিভিয়াসলি কোন কোন জায়গায় কাজ করেছো অথবা কি কি বই পড়েছো এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কিন্তু ডিটেলসে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পেরেছো তো হবি এবং ইন্টারেস্টে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট তোমাদের লাইফে যা যা আছে অতীতের যত হিস্ট্রি আছে সব কিছু বের করে নিজের মাইন্ডসেটটা থেকে মনের ভিতর থেকে বের করো যে তোমার হবি আর ইন্টারেস্টটা কোথায় হবি আর ইন্টারেস্ট কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস ঠিক আছে এই জিনিসটাও তোমাকে বুঝতে হবে এবং জিনিসটা কিন্তু তোমাকে নোট ডাউন করে রাখতে হবে এরপরে যে বিষয়টা আসে এটা হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তুমি কি কোনো ভলেন্টিয়ারিং অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত কি না অথবা অ্যাডিশনালি ভলেন্টিয়ারিং অর্গানাইজেশন বাদেও কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত আছো কি না এই বিষয়গুলো এখানে তুমি শেয়ার করতে পারো যেমন তুমি কোনো ক্লাবের মেম্বার অথবা কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েলফেয়ার ক্লাবে কাজ করতেছো এই বিষয়গুলো তুমি এই পার্টটাতে মেনশন করতে পারো আর ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডিউস ডিওর সেলফের ভিতরেও তুমি কিন্তু তোমার ওই যে ইন্ট্রোডিউস ডিওর সেলফের ভিতরে কিন্তু তোমার ইন্টারেস্ট এবং হবি নিয়ে অল্প করে বলবা সেখানে কিন্তু তোমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে অল্প করে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিবা কারণ পরবর্তীতে কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আসবে তোমার যদি যারা ভাইবা বোর্ডে আছে তারা কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই পারে জিনিসগুলো এরপরে মোস্ট কমন যে পার্ট এটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ জিকে জেনারেল নলেজ থেকে কিন্তু কম বেশি অনেকগুলো কোয়েশ্চেনই করে থাকে রাজধানী দেশ মুদ্রা এই টাইপের প্রশ্নগুলোর উত্তর তারপর র্যাঙ্ক আর্মিতে যদি অ্যাপ্লাই করো সেক্ষেত্রে আর্মি র্যাঙ্কের সিরিয়ালটা জানবে এই টাইপের তারপর আরও কিছু সাধারণ জ্ঞান রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু করবে মানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকবে সাধারণ জ্ঞানের উপর এরপরে যে বিষয়টা থাকে যে ইংলিশ ট্রান্সলেশন তোমাকে বিভিন্ন ইংলিশ ট্রান্সলেশন দিতে পারে বলতে পারে যে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে এটা তুমি ট্রান্সলেট করে বলো দ্য রেন ইজ ড্রিজলিং তোমাকে এটা বলতে হবে তো এই টাইপের জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করতেই পারে এখন কথা হচ্ছে যে তুমি যদি এই জিনিসগুলোর আনসার না পারো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তুমি না বলে দিবা যে স্যার আমি জিনিসটার আনসারটা জানি না আর যদি পার্শিয়ালি জানো তাইলে তুমি জানাইতে পারো যে স্যার দ্য আনসার মে বি দিস ঠিক আছে বাট যদি কিছুই না জানো মানে কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করতে না পারো সেই ক্ষেত্রে সরি স্যার বলে দিবা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারপর ম্যাথমেটিক্যাল বা সাবজেক্টিভ কিছু কোয়েশ্চেন হয়তো জিজ্ঞেস করবে অথবা ম্যাথমেটিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে একশো এর তিন ভাগের চার ভাগ কত ঠিক আছে পঁচাত্তর বা পঁচিশ এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আসবে তারপর একটা ডিভিশনের ম্যাথ হয়তো দিতে পারে ডিভাইড করে বলা লাগবে অথবা শত করার একটা অঙ্ক দিবে ঠিক আছে এই টাইপের বেসিক কিছু জিনিস দিতে পারে তোমার যদি ইন্টারেস্ট থাকে জিওগ্রাফিতে জিওগ্রাফি নিয়ে কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেনে করতে পারে কারণ ভাইবা বোর্ডে যারা থাকবে তাদের বয়স কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি আর তারা অনেক এক্সপিরিয়েন্স তো তুমি যেই ফিল্ডেরই হোক তোমার ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কিন্তু তাদের কাছে কোনো না কোনো একটা প্রশ্ন রেডি থাকবেই ঠিক আছে তারপর এখানে যে বিষয়টা এটা হচ্ছে যে তুমি যদি গানে ভালো হও অথবা কোরআন তিলাওয়াতে ভালো হও অথবা পয়েম রিসাইটেশনে ভালো হও সেই ক্ষেত্রে হয়তো এইগুলো থেকে তোমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে তারপর কোয়েশ্চেন বলতে প্র্যাকটিক্যালি করতে বলতে পারে যে একটা গান শোনাও অথবা এই সুরাটা ফিল আউট করে জানাও তারপর স্পিড দিতে বলতে পারে যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণটা একটু রিপ্রেজেন্ট করো মানে প্রেজেন্ট করো তাদেরকে এই বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু আসবে তারপর একটা কোয়েশ্চেন আসবে যে হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আর্মি হোয়াই নট আদার্স তুমি কেন আর্মিকেই প্রায়োরিটি দিচ্ছ অন্য ফোর্সগুলোকে দিচ্ছ না তো এইটার আনসার জেনুইনলি তুমি প্রিপেয়ার করবা জেনুইন কারণগুলোই বলবা এই কারণগুলোতে এটা বলার দরকার নাই যে দেশটাকে অনেক বেশি ভালোবাসি রিয়েলিস্টিক যে আনসারটা আসে যে তোমার একটা ফোর্সে জয়েন করা লাগবে তোমার দিক থেকে যেটা আসে ঠিক আছে ওইটাই বলবা যে ক্যারিয়ারটা এখানে অল্প সময় হচ্ছে প্লাস তুমি সুযোগ পাচ্ছ এই কারণে আর্মিটাকে চয়েস করছো আর আর্মিদেরকে চয়েস করার কয়েকটা কারণ উল্লেখ করবা যে স্থায়ী যেহেতু এইটা
বা এখানে কন্ট্রিবিউট করো অনেক ইচ্ছা বা ছোটবেলা থেকে এই যে জিনিসগুলো দেখে বড় হচ্ছে এর জন্য এটা তোমাকে টানছে অথবা তোমার বাবা আর্মিতে ছিলেন এই কারণে তুমি আর্মিতে অ্যাপ্লাই করতেছো অথবা নেভিতে অথবা এয়ারফোর্সে এই কারণগুলোতে করনি এই জিনিসটা তুমি লজিক্যাল এক্সপ্লেন করে দিবা তারপরে আসে যে কমন সেন্সের কিছু বিষয় যে কমন সেন্স রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেনও করতে পারে যেমন যে রুমটা আছে এই রুমটা কত স্কোয়ার ফিট এটা জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা বলতে পারে তোমার বাসা কোথায় তো তোমার বাসা থেকে এই জায়গার ডিস্টেন্সটা কত এটা কত কিলোমিটার ছিল এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু ভাইবাতে জিজ্ঞেস করবে এখন তোমাদেরকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিচ্ছি যে এই জিনিসটা কিন্তু টোটালি একটা কমিউনিকেশনের পার্ট ছিল অর্থাৎ এখানে তুমি অনেক কিছু পারবা অনেক কিছু পারবা না তো না পারলেও মন খারাপের কোনো কিছু নাই তোমার সিলেকশনের উপর না পারাটা কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না কারণ এটা কোনো নলেজ টেস্ট না তারপরেও তোমার ন্যূনতম কিছু সাধারণ জ্ঞানের আনসার তো অবশ্যই করা লাগবে বা এই জিনিসগুলো তো জানা লাগবে যদিও সাধারণ জ্ঞানের যেই টেস্টটা হবে এটা রিটার্ন টেস্টের জন্য আছে রিটার্ন টেস্ট যখন হবে তখন তো তোমার নলেজটা টেস্ট করবে তাও তোমার কিছু সাধারণ জ্ঞানের বেসিক প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে আর এই যে পুরো ভাইবা ভাইবা সেশনটা দেখতেছ বা ভাইবার যেই প্রসেস এই প্রসেসের ভিতর তোমার যে মিডিয়া এই মিডিয়াটা হচ্ছে ইংলিশ এখন যদি তোমাদেরকে আমি বলি যে তুমি তোমার ভিতরে সব কিছুই জানা আছে কিন্তু তুমি ইংলিশে ভালো করে কথা বলতে পারো না এই ক্ষেত্রে তোমার যেই সমস্যাটা হবে এই সমস্যাটা হচ্ছে যে তুমি তোমার ভিতরে আছে কথা কিন্তু এটা বের হচ্ছে না তুমি বের করতে পারতেছো না অর্থাৎ তোমার মিডিয়াতে সমস্যা তো ল্যাঙ্গুয়েজ বা কমিউনিকেশন যে মিডিয়া এটা কিন্তু তোমার এর জন্য সলিড হতে হবে তো এইটার ইম্প্রুভমেন্টটা তুমি কিভাবে করতে পারো এই বিষয়ে এখন আমরা কথা বলবো অর্থাৎ তুমি জ্ঞানী হলেই হবে না সেটা রিপ্রেজেন্ট করার অ্যাবিলিটি তোমার থাকতে হবে তো এখানে দেখতে পারতেছো যে স্পোকেন ইংলিশে আমরা যদি আমাদের কমিউনিকেশনটাকে আর একটু বেটার করতে চাই এটার জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটা করতে পারি লিসেনিং এখন বলতে পারো আমি তো স্পোকেন শিখবো কেন আমি তাহলে লিসেনিং করব দেখো তোমার মাইন্ডে তুমি যদি ইনপুট না নাও অর্থাৎ একটা ফিল্ড সম্পর্কে না জানো বা জিনিসগুলো তোমার মাথায় যদি ইনপুট না হয় তুমি কিভাবে আউটপুট দিবা তাই না তুমি যদি প্রসেসটা না জানো সিকোয়েন্সটা না জানো বা না বোঝার ট্রাই করো সূত্রটা যদি না বোঝার বোঝার ট্রাই করো তাহলে ম্যাথটা কিভাবে করবা তাই না এই কারণে আমি বলবো যে বেশি বেশি লিসেনিং করতে হবে আর একটু ফোকাস দিয়ে লিসেনিংটা শুনবা যেমন ইউটিউবে বিভিন্ন কনফারেন্স হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো দেখতে পারো টেডেক্স আছে তারপর বিভিন্ন টক শো আছে ডিবেটিং আছে তো এই এই জায়গাগুলোতে তুমি যখন দেখা শুরু করবা কন্টিনিউয়াসলি শোনা শুরু করবা তখন তুমি তাদের ওয়ে অফ কমিউনিকেশান বা তারা কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে চায় এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব সহজে রপ্ত করতে পারবা অর্থাৎ তোমার মাইন্ড কিন্তু জিনিসগুলো ধরতে পারবে তো ব যখন শুনবা তখন তোমার বলার চেষ্টা করার খুব একটা দরকার নেই কারণ অ্যাট এ টাইম একটা কাজই করবা যেন তোমার ফোকাসটা একদিকে সবচেয়ে বেশি থাকে তো লিসেনিংয়ের সময় শুধু লিসেনিংই করবা খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা বোঝার ট্রাই করবা যে সে কিভাবে প্রেজেন্ট করার ট্রাই করতেছে তারপরের বিষয়টা হচ্ছে স্পোকেন আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি তুমি যত লিসেনিং করো জিনিসগুলো কিন্তু তোমার ভিতর ইনপুট নিচ্ছে অর্থাৎ একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিনে কিন্তু হবে না আমাদের লার্নিং কার্ভে প্রথম দিকে আমাদের স্টার্টিংটা হবে খুবই হার্ড অর্থাৎ শুরুতে তুমি যদি সাত দিন সার্ভাইভ করে ফেলো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে এই জিনিসটা লং রানে তোমার অ্যাডাপ্ট করতে সুবিধা হবে অর্থাৎ বাকি দিনগুলো কিন্তু তোমার কাছে খুব সহজ মনে হবে আর্লি যে স্টেজটা থাকে এটি কিন্তু সবচেয়ে হার্ড এর জন্য বলবো যদি কেউ শুরুর দিকে অনেক প্রবলেম ফেস করো একটা জিনিস শেখার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু ধৈর্য সহকারে আস্তে ধীরে নিজেকে মোটিভেট করতে করতে প্রসেসের ভিতর ঢুকে যেও এরপর তোমাকে প্রসেসটাই ধারাবাহিকভাবে সামনে আগাতে হেল্প করবে তো লিসেনিংয়ের পরে তোমরা যে কাজটা করবা স্পিক স্পোকেন করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে ইংলিশ বলা বলতে হবে কিভাবে বলবা ফ্রেন্ডস আছে একটা পার্টনার বানিয়ে নাও যার সাথে তুমি ইংলিশে কমিউনিকেট করতে পারবা তারপর চ্যাট যখন করবা একটা গ্রুপ অফ পিপলের সাথে তুমি ধরে নাও যে তারা ইংলিশ লার্নিংয়ের জন্য আছে ইংলিশে ট্রাই করবা জিনিসটা বলার জন্য তোমার আশেপাশে যে জিনিসগুলো আছে অর্থাৎ বস্তু আছে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসের ইংলিশ ওয়ার্ডটা কি তুমি জানো কি না অর্থাৎ তোমার ব্রেন এই ডিকশনারিতে কি তোমার এই ওয়ার্ডগুলো মিসিং যেগুলো মিসিং তুমি জানো না এগুলো কি জানো কি না এটা এনশিওর করবা অর্থাৎ তুমি যখন তোমার স্পিচটা ডেলিভার করবা তুমি যখন একটা শব্দের অর্থ বা মিনিং জানবা না তখন তুমি কনফিডেন্সটা হারিয়ে ফেলবা কেন তুমি যখন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাবা তুমি বাংলায় জিনিসটা সব কিছু জানো আদ্যপান্দ সব কিছু জানো কিন্তু ইংলিশে যখন প্রেজেন্ট করতে যাবা ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানো না এই এই কারণে তুমি কিন্তু তোমার ব্রেনটাকে প্রসেস করাই যাবে না
মায়ের থেকে আমাদের ভাষাটা শিখা ঠিক তেমনি ভাবে তারা কিন্তু ছোটবেলা থেকে তাদের বাবা মা থেকে জিনিসটা শিখে এবং তাদের আশেপাশের পরিবেশ সে সব কিছু কিন্তু ইংলিশে এই কারণে কিন্তু তাদের লার্নিংটা খুব সহজ হয় আর যেহেতু আমরা বাংলাদেশি আমাদের এই অনেক ব্যারিয়ার আছে এই ব্যারিয়ারটাকে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে কিভাবে করবা এনভারনমেন্টটা তোমাকে বানিয়ে নিতে হবে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে যার কেউ নাই তার একটা আয়না আছে অ্যাটলিস্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারতেছে কিনা এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে এনশিওর করা লাগবে অর্থাৎ প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই শব্দের অর্থ শেখার কোনো বিকল্প নেই তাহলেই তুমি তোমার কনফিডেন্টলি তোমার স্পিচটা ডেলিভার করতে পারবা এমন না যে তোমরা যারা আসো তোমাকে দিয়ে হচ্ছে না স্পোকেন ইংলিশ রিজেন্টটা এই না যে তুমি পারো না এই এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা মিডিয়া এটা সবারই পারবে কিন্তু সে যদি প্রসেস অনুযায়ী বা জিনিসটা লজিক্যালি না বুঝে যে কেন পারতেছে না আগাইতে পারতেছে না তাহলে তার জন্য জিনিসটা শেখা অনেক হার্ড হয়ে যাবে আর এই জিনিসটা বাংলাদেশি আমরা সবাই অনেকে কম বেশি ফেস করি তো এই জিনিসটার জন্য ফেস না করা লাগে এর জন্য প্রসেস বুঝে আসবো তো আমরা পরবর্তী যে পার্ট এটা হচ্ছে স্পিকিং আমরা কথা বলার চেষ্টা করব ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবা যখন বিকেলে ঘুরতে যাবা কোথাও একটা গ্রুপ অফ পার্টনার বানিয়ে ফেলো যাদের সাথে ইংলিশে কমিউনিকেট করবা আর যখন তুমি কথা বলতে যাবা তোমার মনে হতে পারে যে এই জিনিসটা তো এইভাবে হচ্ছে না তুমি শুরুর দিকে কথা বলার সময় না ভাবতে হবে না কি এটা কি ঠিক আছে কিনা গ্রামার কি ঠিক আছে কিনা স্পোকেনে গ্রামারে ফোকাস করাই যাবে না তুমি সুন্দর মতো তোমার স্পিচটা মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারতেছো কিনা এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট টার্গেট তারপরে আসে যে হু ইজ হি ঠিক আছে ইজ এম ইজ আর ওয়ার এই টাইপের জিনিসগুলো কি তুমি প্রসেস অনুযায়ী যাচ্ছ কি না এইটা তোমার এনশিওর করা আর তুমি তুমি যখন ইংলিশে চ্যাট করা শুরু করবা তখন তুমি বুঝে যাবে যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকটা কোথায় আর কমিউনিকেশান অর্থাৎ রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বানান ভুলের যে বিষয়টা এটা কিন্তু অনেক কুশিয়াল একটা ভুল মানে সিরিয়াস একটা ভুল এই ভুলটা কিন্তু করা যাবে না যেই বানানটাই শিখবা ভালো করে শিখবা কারণ হাতের লেখার বানান এই জিনিসটা কোথাও কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স পায় না বুঝতে পেরেছ এই কারণে তোমরা যে ভোকাবলারিগুলো শিখবা এগুলোর বানানটা যেন ভুল না হয় বা যে যখন যেটা লিখবা এটা যেন ক্লিয়ার থাকে এই জিনিসটা কিন্তু এনশিওর করা লাগবে আর যে ভোকাবলারির পার্টটা বললাম যে ভোকাবলারি ছাড়া তুমি যাই শিখো না শিখো সুন্দর করে ডেলিভার করতে পারবে না তাই তুমি এখন পড়াশোনার পাশাপাশি যখন যেখানে যে ওয়ার্ডটা দেখবা ধরো যে একটা পটেটো চিপসই কিনবা পটেটো চিপসের যে কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড ছিল ওইখানে দেখলা একটা আননোন ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটা পিক করে রাখো অর্থাৎ তুমি যদি সেই টাইমে জিনিসটার অর্থ বের করতে নাও পারো সেই ক্ষেত্রে তুমি ট্রাই করবা কি ওয়ার্ডটা একটু সিমিলার হয়ে যাওয়ার জন্য কিনে ফেলার জন্য তাহলে পরবর্তীতে আবার যখন দেখবা জিনিসটা রিকল হবে আর ট্রাই করবা যখন কোনো একটা শব্দের ওয়ার্ড পাবা বা কোনো একটা ফ্রেন্ড ইংলিশে একটা পোস্ট দিচ্ছে কেউ ওখানে একটা আনকমন একটা ওয়ার্ড পেলা সেটা তুমি গুগল সাইডে প্রথমবারের মতো দেখে নিবা হয়তো প্রথম দিনে তোমার এগুলো মন নাও থাকতে পারে কয়েকবার যখন একটা না জিনিসটা সার্চ করবা দুই তিনবার তখন জিনিসটা কিন্তু তোমার কাছে নর্মাল কমন হয়ে যাবে আর ওয়ার্ড লিস্ট কিন্তু যে আহামরি বেশি বিশ হাজার তিরিশ হাজার এরকম না দুই তিন হাজার ওয়ার্ডের মতো যদি ভালো মতো দেখো তাহলে কিন্তু তোমার ভোকাবলারি যে প্রবলেম এটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে আর ভোকাবলারি প্রবলেম যাদের থাকে না যাদের কমিউনিকেশানটা খুবই সহজ হয় ভাই বিশ্বাস করো এটা কিন্তু তোমাকে তোমার অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে তোমার যে ভাইবা হবে তারপর যেখানে কমিউনিকেশান করবা প্রত্যেকটা জায়গায় হেল্প করবে এই ভোকাবলারিটা যাদের ভোকাবলারি অনেক উইক তারা কিন্তু তাদের কিন্তু মোটামুটি ভালোই সার্ভাইভ করা লাগবে আমি বলবো যে ভোকাবলারিতে ভালো মতো ফোকাস করার জন্য তারপর পাবলিক স্পিকিং আসি তোমরা কোথাও যদি স্কুলে যারা আছো এখন স্কুলে অথবা কলেজে কলেজে তোমরা ট্রাই করবা যদি কখনো ক্লাসে সুযোগ পাও ওই স্টেজে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু বলার ওটা কোনো একটা ফাঁকে বলে ফেলিও কেন তোমার মনে হতে পারে তুমি তো প্রিপেয়ার না ভাই দেখো অনেকে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশের জন্য কোর্স করে কেন করে কারণ তারা কোনো প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে না তোমরা তো স্টুডেন্ট অর্থাৎ তোমার একটা ক্লাসরুম আছে ওখানে রেগুলার তোমরা আসতেছো তো এখানে তুমি একটা সুযোগ পাচ্ছ যে স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলার জন্য তাই না তো এই সুযোগটা কেন কাজে লাগে মানে যেটা অন্যদেরকে পাবলিক স্পিকিংয়ের কোর্সে ভর্তি হয়ে কিছু কমিউনিটি পাওয়ার জন্য সেখানে যাওয়া লাগতেছে সেটা তুমি তোমার কলেজ লাইফে পেয়ে যাচ্ছ এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে তাই পাবলিক স্পিকিংয়ের যে স্টেজ ফেয়ার এটা রিমুভ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই স্টেজে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বাংলা অথবা ইংলিশে বলার চেষ্টা করতে হবে তুমি যদি নাও পারো তোমাকে যদি কেউ বলো যে একটা গান করে যেতে অথবা কোনো একটা টপিকে বলতে সেই সুযোগটা কখনো হারানোর চেষ্টা করবো না ক্লাসে কিন্তু এই এই টেন্ডেন্সিটা আমাদের অনেকেরই থাকে যে স্যার কিছু একটা বলতে বললো আমরা যেতে
তো সবার চোখ কিন্তু তোমার দিকে কিন্তু তুমি সবার চোখের দিকে তাকাবা না তুমি তোমার মতো চার পাঁচটা পয়েন্ট বানাবা তুমি একবার ওখানে তাকাবা একবার হচ্ছে এখানে তাকাবা একবার উপরে নিচে মানে যেখানে মানুষ আছে ওখানে ওই পয়েন্টগুলোতে তুমি কারোর চোখের দিকে তাকানোর দরকার নেই তো একবার এরকম করলে মানে বললাম যে এন্ট্রেন্সটা খুবই হার্ড হয় শুরুর দিকে যখন তুমি এই প্রসেসের ভিতর সাকসেস হবা পরবর্তীতে তোমার কাছে এই স্টেজের বিষয়ে কোনো কিছু কিছুই মনে হবে না মানে পানি ভাত মনে হবে জিনিসটা অনেকের কাছে জিনিসগুলো ইউজ তো হয়ে যায় এগুলো নিয়ে অনেকে বদারই হয় না ঠিক আছে এরপর আসি যে এসআর রাইটিং গ্রুপ ডিসকাশন এক্সটেম্পল স্পিচ এই তিনটা আমি মেনশন করার কারণ হচ্ছে আইএসএসবিতে যখন যাবা এই তিনটা টপিক নিয়ে কিন্তু তোমাকে বিভিন্ন ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করতে হবে এক্সটেম্পল স্পিচে একটা সাডেন টপিক দিবে আনসার্টেন একটা টপিক দিবে ওই টপিকের উপর তোমাকে দুই তিন মিনিট বলা লাগবে গ্রুপ ডিসকাশনে সবার সাথে তোমাকে পার্টিসিপেট করা লাগবে একটা ডিসকাশনে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের টপিক আছে তুমি যদি এই স্পিকিং পার্টটা বা পাবলিক স্পিকিংগুলো এই টপিকগুলোর উপরে করো তাহলে তোমার একটা বিশেষ সুবিধা হচ্ছে তুমি ইংলিশ শেখার পাশাপাশি তোমার যেই স্টেম্পল স্পিচের যে সামাজিক সমস্যা অথবা যে সমস্যাগুলো ফেস করি আমরা এর উপর যে একটা ডিসকাশন করতে বলে প্রত্যেকটা সম্পর্কে যদি তোমার প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে আইএসবিতে যখন তুমি পারফরমেন্স বা পারফর্ম করতে যাবা এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার ওই যে প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ডিসকাশনে সব কিছুতে অনেক হেল্প করবে আর কীভাবে এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করবা একটা নিয়ম আছে যে একটা টপিক যখন পাবো ওটার ইন্ট্রোডাকশন দিবা ইন্ট্রোডাকশনের পরে টপিকটাকে একটু ব্রেক ডাউন করবো প্রবলেম স্টেটমেন্ট কী ছিল এটা আইডেন্টিফাই করবা এটার সলিউশনটা কী হতে পারে সলিউশনের পরে এটার ইম্প্যাক্টটা কী ছিল তারপর তোমার একটা অপিনিয়ন বা ভার্ডিক দিবা যে মতামত এইটা যে সলিউশনের পরে কী কী হলো এইভাবে ধারাবাহিকভাবে যখন তুমি একটা টপিক নিয়ে বলা শিখে যাবা তখন দেখবা যে তুমি একটা মানে কি বেস্ট একটা পাবলিক স্পিকার হয়ে গেছে এই ছিল আমাদের ওভারঅল স্পোকেন ইংলিশ এবং ভাইবা নিয়ে কথা এর ভিতরে আরও কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি ভাই বা নিয়ে কেউ কখনো ভয় পাবা না প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কিন্তু জিনিসটা ওভারকাম করে ফেলতে পারবা তারপর যে বিষয়টা এটা হচ্ছে যে এইচএসসি টোয়েন্টি ফোর যারা আছো তারা সব সময় এই প্রিলিমিনারি প্রিপারেশনটা নিলে হবে না অ্যাকাডেমিকের দিকে ফোকাস থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় এই প্রিপারেশনের জন্য বরাদ্দ রাখবা আর স্পোকেন ইংলিশটা তুমি যে কোনো টাইমে করতে পারো কারণ তোমার বইয়ে যে এই টপিকগুলো আছে ইংলিশের এই ইংলিশের সেকেন্ড পেপার থেকে অথবা ফার্স্ট পেপার থেকে যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে কম্পোজিশনগুলো আছে এই জিনিসগুলো একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করলে জিনিসটা কিন্তু তুমি রিডিং করবা ভালো মতো তাও লাউডলি রিডিং করবা তাহলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তোমার এই জিনিসগুলোতে যে টাইমটা ইনভেস্ট করবা এটা কিন্তু কাজে দিবে তো এটি আমাদের ফোকাস যে আমাদের টাইমটা যেন প্রপারলি আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি কোনো টাইম যেন আমরা ওলট পালটভাবে ইনভেস্ট না করি কেন কেন বলতেছি কারণ তোমার এনার্জি যেটা এটা তুমি যদি একটা রং জায়গায় ইনভেস্ট করো সেক্ষেত্রে আউটপুটটা কিন্তু আগে যেটা পাতা পেতা ওটা থেকে খুবই কম পাবা তো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল সময়ের সেন্সটা তোমার থাকতে হবে যে এখন তোমার ফ্রি টাইম তুমি এই টাইমটা কিভাবে স্পেন্ড করবা কিভাবে তুমি শিখবা আগে প্ল্যানিং করবা এরপর এক্সিকিউশনে যাবা ইনশাল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট পাবা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে যে রিটার্ন প্রিপারেশনটা তোমরা কিভাবে নিতে পারো এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আরেকটা চেষ্টা করব যে ভিডিও পাবলিশ করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম